പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതല്ലേ നൈസ് ടീഷർട്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കോ ട്രാവൽസ് കണ്ടുകൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും ബസ് സ്ട്രീം ഗൈസ് ഈ ഫോട്ടോ അവിടെ കണ്ടുവരുന്നില്ല ചന്ദ്രൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിറങ്ങി വാണ്ടർ ഡെഡ് ഓർ എലൈവ് ചന്ദ്ര ബോസ് ചന്ദ്രൻ്റെയൊക്കെ ഏത് നമ്മളിന്ന് സിറ്റി വന്നാലും വന്നില്ലേലും ആർക്കും വേണ്ട രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുള്ളത് രണ്ട് വഴിക്ക് ഏ അത് ഓൾഡാണ് ആ എന്നാലും ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ദിസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ അണ്ടിൽ കോൾമേ ശേഷം കമ്മ നമ്മൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ കിടന്ന് കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായാ ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്ലച്ച് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശസംറെ കളിയാക്കുമല്ലോ അല്ലേ എൻ്റെ ഒക്കെ റീൽ ഡിസ്കോഡ് ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ കണ്ട ശസംറു തന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് അറിയും അതുപോലെയാണ് ഇത് പിന്നെ അങ്ങേർക്ക് ഒരു വൃത്തിയൊക്കെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഹോ അവസ്ഥ അണ്ണാനും മരപ്പട്ടിയും മരയൊന്തോടും ഒരുമിച്ച് പണ്ണാണ് ഇത് കണ്ട എന്തൊക്കെ ഫ്ലാഷാണത് യോറോ ഫീനിക്സും കിളിയാവൻ അയ്യോ അവന്റെ പോലെ ഒരു അവസ്ഥ വേറെ ആർക്കും ഉണ്ടാവല്ലേ ദൈവമേ ഹൂ ഈസ് ദ സിംഗർ ഈ കൊച്ചല്ലേ പാടണം ഈ കൊച്ച പാടണേ പൊന്മണി വീട്ടിൽ ഈ കൊച്ചല്ലേ പാടണേ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്പർ ഫോർ ആണ് പാടണത് അല്ലെ നാലാണെന്നാ പാടുന്നതെന്നാ തോന്നുന്നേ രണ്ടാണ് റീൽ കണ്ടതാണെന്നോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു എഫേർട്ട് ഇടുന്നത് ഈ കൊച്ചായിട്ടാണ് എനിക്ക് നോക്കുന്നത് രണ്ടിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുക അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോട് മാത്രമായിട്ടാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോട് മാത്രമേ രണ്ടിനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വെച്ച് എല്ലാ അവളുമാരും നാച്ചുറൽ ആക്ടിംഗ് ആണ് നാച്ചുറൽ ആക്ടിംഗ് ഇത് ആരാ പാടണമെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ തങ്കമണി തുണ്ട് കൺ തങ്കമണിയുടെ തുണ്ട് കണ്ടെത്തും പ്രേമയുഗം ബോയ്സ് ഓ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയ ക്രിയേറ്റീവ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയ എല്ലാ പടവും ഒരുമിച്ചല്ലേ ഇവിടെ ഇത് എന്തിരടാ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ആളു മുമ്പ് എനിക്കായിരുന്നു ബ്രോ കുഴപ്പമില്ലേശം ബ്രോ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടാവും എടാ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് പറയണ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫീൽഡുണ്ട് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ കാര്യം മനസ്സിലായാ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ കാര്യം നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയണല്ലോ ഒറ്റയടിക്ക് നേരെ രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണം പകരം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് കണ്ടെത്തി രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം പുള്ളി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു ഇത് വരാനായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ളത് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റീൽസ് ചെയ്ത് ഏറ്റില്ല അടുത്തതായിരിക്കും പുള്ളിയുടെ റിവ്യൂ അല്ല ഇത് അറിയാത്ത നമ്മളറിയാത്ത പുള്ളി ട്രൈ ചെയ്ത എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് കാര്യം കുറ്റം പറയാൻ പറ്റൂല പുള്ളി അവസാനം പുള്ളിയുടെ ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് കൈക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ 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 അല്ലാത്ത ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇതെന്ത് 
ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞോണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഷോർട്സ് എഡിറ്ററിനെ വെച്ച് ചെയ്ത് ഏ സ്വന്തമായിട്ട് ഷോർട്സ് എഡിറ്ററിനെ വെച്ച് ചെയ്ത് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന് നീട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യണ പരിപാടികളാണ് ചീപ്പ് പബ്ലിസിറ്റി സാധനം ദയവ് ചെയ്ത് ഇതൊന്നും കയറി ഇതൊന്നും കയറി നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് എൻകറേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് കളൻ വെറും കളൻ പെയ്ഡ് അതായത് പെയ്ഡ് മാക്ക് ഹു ആസ് ദ ബെസ്റ്റ് വോയിസ് ആക്ടർ You want to play? Let's play. Hey, my name is Alejandro Antonio Ruiz. I voice Gecko. Oh yeah! Monster on the loose. Hi, my name is Celine and I voice Fade. Face your fear. Oh. Hi, I'm Miranda Hare and I voice Sky. Seek them out. Oh, the perfect. I'm Sunil and I play Harbor. Cello. Let's go. Oh, Hi, I'm Jason Jay- oh. Marnoka and I'm the voice of Omen. Scatter. Hi. Oh, Omen and Gorilla. It's Carolina Ravasa, the voice of Raze and here comes the party. Oh, <laughs> Raze. Let's make the chaos. Hi, I'm David Menken, and I am the voice of Breach. <laughs> Your feet! Uh, hi, I'm... That's not the voice of Breach. I'm here in front of us, and I, I do the voice of Sova, and because it's like 1.15 in the morning, I'm just going to say, I am the hunter. Hi, everyone. I'm Effie and Krima, voice of Astra, and... I call you Charlie because you're my friend but maybe I should call Oh adun kol adun kol Yeah because you you follow <laughs> I am Gabe Kunda the voice of KO um is my old <clears throat> You oh Paulus Yo Bro adu correct ta KO correct I'm Afala Biali Original sound actors ana adu enikku thonilla ta adu enikku thonilla Idu original avan vali illa da Original avan vali illa idu original aano baaki ekku ningku പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയോ ഒറിജിനൽ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്കിന്റെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്കിന്റെ ആയിരിക്കും സ്റ്റുഡിയോ ഒന്നും ആ അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്കിന്റെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ You did. Hi everyone. I'm Vanilla. I do the voice of Neon. And it's not late here. It's super early. So I'm also gonna... Oi! I'm pissed! <laughs> എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഇത് ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ ആൾക്കാരാണോന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വാലറിന്റെ വാലറിന്റെ കുറച്ചു കൂടെ വരുമ്പോൾ റീ മാസ്റ്റർ ഒക്കെ മാസ്റ്റർ ഒക്കെ ചെയ്തൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് അതായത് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ഒന്നും ഒരു സാമ്യം ഇല്ലാത്തതുപോലെ തോന്നി എനിക്ക് റൈന വന്നില്ല ആ അതെ 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 സത്യ 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 ഒറിജിനൽ ആണ് ആ നോക്കാം 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 എന്തൊരു പാവാടേ ും <laughs> 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 പപ്പടം റിബലുണ്ടെങ്കിൽ റിബല് വില്ലത്തി ആയിരിക്കും ടീം ഹലോ സുഖം ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു കേട്ടാ എന്ത് എന്താണ് നീ കണ്ടേ അണ്ണ അണ്ണ ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന സ്വപ്നം ഞാൻ കണ്ട് എത്ര രൂപ ഒരു ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപ കാണും ഓക്കെ ആ നിനക്കിപ്പം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്തിരുപതിനായിരം രൂപ കടം വേണം അപ്പൊ നീ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇപ്പൊ അത് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് അപ്പൊ നീ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ അടിക്കും അപ്പൊ അണ്ണൻ അത് കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പൈസ മേടിക്കാനുള്ള പരിപാടി ചീപ്പ് ഷോ താല്പര്യം ഇല്ല കിക്ക് ചെയ്ത് താഴെ ഇട്ടു 
എന്റെ ഫ്രണ്ട് വരച്ചതാ നോക്കട്ടെ ബ്രോ മനിതർ ഉണർന്നു കൊള്ള ഇത് മനിത കാതൽ അല്ല രക്ഷയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നേ എന്ത് രസമുണ്ടത് കാണാനല്ലേ കിടില സാധനം നീ പോയില്ലേ എനിക്ക് താല്പര്യം എന്റെ ഫോർട്ടി നൈൻ ഉള്ളപ്പം എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല It's just a normal PUBG match. So, this is not the first video of Mortal. This is the end of the world. I hope my children come and visit once or twice a month. So, you know, this is the life meter. So, this is the end of the world. വൺ എച്ച് പി എന്ന് പറയല്ല ഈ വീഡിയോ അങ്ങേര് ഈ ശരിക്കും പറയുക ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ വയറലാവുന്ന ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കേസ് ഈ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോ ആണ് അങ്ങേരെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഗെയിമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഫേസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കണത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ ചിലപ്പോ ഒരു ചെറിയ കാര്യം മതി ജീവിതത്തില് മിറാക്കിൾസ് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണിത് അതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണിത് ഈ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോയിലാണ് പുള്ളി രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പുള്ളി റെഗുലർ ആയിട്ട് സ്ട്രീംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ആയിട്ടാണ് പുള്ളി രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒറ്റ മൊമെന്റ് അത് ആരാ ബ്രോ ഇത് മോട്ടൽ എന്ന് പറയും അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു തരാം മോട്ടൽ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ആർ പി ഒക്കെ കാണുന്ന ഗെയിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടൽ എന്നാണ് പേര് ഇന്ത്യയിലെ വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് യൂട്യൂബർ ആണ് സോൾ മോട്ടൽ സോൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാനില് മോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയർ പുള്ളിയുടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് എത്രാണ്ട് മില്യൺ വ്യൂസ് ആയിരുന്നു അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു വലിയ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്ക്രൈബർ ബേസും ഫാൻ ബേസും ഒക്കെ ആയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുക ഗൈസ് ഒരു ചെറിയ ഒരു നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നാളെ മാറ്റി മറിക്കുന്നത് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് നീ ഇങ്ങനെ നീ ഇങ്ങനെ നടക്കടാ നീ ഇങ്ങനെ നടക്കേ പിന്നെ ഏഹ് നീ നടക്ക നീ നമുക്കും ചെയ്യാ എന്നാ എന്തേലും നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യാം പബ്ജി മൊമെന്റ് ഫണ്ണി മൊമെന്റ് ഇൻ പബ്ജി ബി സി നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചല്ലേ മോഡറേറ്റേഴ്സ് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വിശ്വസിച്ചിട്ടല്ലേ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ ഈ ഓഫ് ലൈൻ വി സിയിൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കളിക്കണേ ഇത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നീയൊക്കെ നിനക്കൊക്കെ നിനക്കൊക്കെ എത്ര തന്ത ഉണ്ടാ നിനക്കൊക്കെ നിനക്കൊക്കെ എത്ര അന്ത ഉണ്ട് ഏഹ് ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഒരാള് കളിക്കില്ല പുള്ളി കളി അറിയില്ല ശരിയാ എന്ന് കരുതി ഈ ഇത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിടേണ്ട ആവശ്യം എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് നിന്നൊക്കെ എന്ത് വിശ്വസിച്ചായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓഫ് ലൈൻ വി സിയിൽ ഇരുത്തിയേക്കുന്നത് എന്ത് 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 കാര്യത്തിനായിരിക്കും ഓഫ് ലൈൻ വി സിയിൽ ഇരുത്തിയേക്കുന്ന കഷ്ടം തന്നെ നിങ്ങള് ഈ ഈ ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്ത അവർ മേടിക്കൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്തൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് എക്സ്പോഷർ കിട്ടും ഇത്രയും കിടിലമായിട്ടൊക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ നേരിട്ട് കൊടുക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തൂടെ നേരിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കണം കഴിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം മേടിക്കും അവർ മേടിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു നമ്മളെ നമ്മുടെ ഒരു പടം ഒരാൾ വരച്ചുകൊണ്ട് തരുമ്പോൾ നമുക്കത് എന്തായാലും വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ധോണി മേടിച്ച റീൽസ് ആ കണ്ടു കണ്ടുണ്ട് അങ്ങേരുടെ റീൽസ് എല്ലാം കാണാൻ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തില്ല ഇത് എന്തോ ഇത് റൂട്ടറാമിംഗ് വാലറന്റ് ലൈവ് സ്ട്രീം റൂട്ടറിൽ പതിനെട്ട് ഫോളോസ് കൂടെ 
നിങ്ങക്ക് വല്ലാത്ത സൂക്കേടുകളാണ് കേട്ടാ ഏ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ടാ പോരാ പെൺപിള്ള ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് വി സിയിൽ കുഞ്ഞെടുക്കാം അമ്മലെ പഠിക്കാത്തതിന് അനുഭവിച്ച കാര്യം പറയാ ഞാൻ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് പണിയെടുത്തേന് കൂലിപ്പണിയും മൈരത്തു കപ്പൂസ് വരെ കഴുകാൻ പോയിട്ടാ ഞാൻ ജീവിച്ചത് കാര്യം പറയാലോ കുത്ത ഇപ്പൊ പറ്റുന്ന ടൈം പോയി പഠിച്ചോ അന്നാണ് ഞാൻ പറയല്ല മാണങ്ങ് പോയി പഠിച്ച കാര്യം പറയാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് കഴിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിച്ചോണം അല്ലാതെ പിത്തൽ ചെയ്യണ്ട മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് എന്നെ ഒരു അടി ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ വീസിയിൽ ഇരിക്കണം രാത്രി പത്തേ കാലിന് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഞാന് എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിള് കാണിച്ചു തരാനില്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ പറയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ട വരും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ട വരും നിങ്ങൾ പോയി പഠിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ മെന്നെയും എന്നെയും വെത്തലൊക്കെ പോലെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് തർക്കിച്ച് മറ്റേ അടി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ദയവേത് ദയവേത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഡേ ജോക്കർ അല്ലേ ജോക്കർ ഫോർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്റെ എന്റെ അണ്ണ ചേട്ടാ ഞാൻ മൂലം കുത്തി ഒന്നും അല്ല നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബോൾ കുനിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അച്ചിയൊക്കെയാണ് ഈ കെവിൻ ഇവന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി വിത്തൽ ജി എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഏയ് ഗൈസ് ഇവനെ ഞാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തോ അത് കാണിച്ചു തരാം നിക്ക് 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 അത് എന്തരടാ പറയുന്നത് നിക്ക് നിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവന് ഇവന്റെ അടുത്ത് ഇവന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒരു ബോൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ 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 പോയിട്ട് ബോൾ കുനിന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ദേഹം വളയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കുനി വേണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എനിക്ക് ബോൾ അറിഞ്ഞു തരുവാണേ സ്റ്റെമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാന് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇട്ട് തള്ളക്കി വിളിച്ച അവനെ ഒരു സത്യം പറയാലോ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇട്ട് ഞാൻ തള്ളക്കി വിളിച്ച് ഒരു ബോൾ കുനിഞ്ഞെടുക്കാന് ഒരു ബോൾ കുനിഞ്ഞെടുക്കാൻ വയ്യ ഇവനൊന്നും ഇവനൊന്നും ഇവനൊക്കെ ടീമില് മുംബൈ <laughs> 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 സച്ചിന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പൊ സച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊച്ചു ഫുണ്ടുകൾ കുറച്ചു പേര് പറയും കോഹ്ലി ഫയർ തീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് കമ്പാരിസൺ കാണുമ്പോഴേ അന്നത്തേക്ക് 
ബോളേഴ്സും ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്റെ പൊന്നെ അക്തറിന്റെ ഒക്കെ ഏറ് എന്റെ അളിയ അതൊക്കെ വെടിയുണ്ടായിരുന്നു വെടിയുണ്ട വെടിയുണ്ട കോഹ്ലി ബെറ്റർ ബ്രോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കണം ബ്രോ കുറച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കോഹ്ലി ബെറ്റർ ആണ് ബ്രോ കോഹ്ലി ഒരു കിടിലം പ്ലെയറാ സത്യം പറഞ്ഞ കോഹ്ലിയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ സച്ചിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനും ആർക്കും പറ്റൂല ഈ കമ്പാരിസൺ നിർത്ത് ഇവരെല്ലാം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ നമുക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്നവരാ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ഒരു ടീമിൽ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കിടന്ന് ഓരോ കമന്റ് ബോക്സിൽ പോയി തർക്കം ഉണ്ടാക്കണേ ഇവിടെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇന്റർനാഷണൽ കളിച്ച ആ സമയത്ത് നീ ഷെഡിക്കകത്ത് കൈയിട്ട് നടക്കുക കോഹ്ലി ബെറ്റർ എന്ന് പറയണ നീ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ മൂക്കളെ കളിപ്പിച്ച് മറ്റേ പെടുക്കാൻ മിറ്റത്ത് പേടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങാൻ പേടിയുള്ള നീയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വർത്താനം പറയണമെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി പതിനാലാമത്തെ വയസ്സ് അയാൾ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഇന്റർനാഷണൽ കളിച്ച് കളിച്ചവിടെ മനസ്സിലായ അതിലും വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല മാസമൊന്നും ഇവിടെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല ചുമ്മാ ഇരുന്നെങ്കിൽ പറയാ കോഹ്ലി ബെറ്റർ കേട്ട ഇട എല്ലാവർക്കും എല്ലാതായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് ഇവരെല്ലാം കളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ അത് മനസ്സിലാക്ക് കോഹ്ലിനെ ഈ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തര് പുള്ളി കെ വി എലായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ക്രിക്കറ്റില് പുള്ളിക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ പുള്ളി ഇറങ്ങി അതാണ് ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയണത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് Take off your clothes and stand there. Before that, I want to know about the script. It's your stepbrother and stepsister concept. Come with me. Takes him back to time. Six days back. Look. What is he doing? Watching porn. So... റിയാലിറ്റിയുടെ ഡാർക്കസ്റ്റ് സൈഡ് സ്കിപ്പെന്നോ എന്തിനു സ്കിപ്പടാ എന്തിനു സ്കിപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് പിള്ളേരെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ കാണാനും ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ കാണും ഇതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ലൈക്ക് അതിനൊരു ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ലൈക്ക് അതൊരു ഇപ്പോഴും വേസ് നിങ്ങൾ ഈ പറയണതൊന്നും അല്ല ഇതിനകത്ത് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു ഭയങ്കര അഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് മനസ്സിലായ ഭയങ്കര അഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പോലെ ഒന്നല്ല ഇതൊക്കെ കാണുന്നവരും ഇതൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ എല്ലാം ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡാർക്കർ സൈഡ് അതാണ് മനസ്സിലായ ഈ ഡാർക്കർ സൈഡ് ഇതിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും കേസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഇതൊരു വൃത്തിയായിട്ട് അഡിക്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഇതൊരു വൃത്തിയായിട്ട് അഡിക്ഷൻ ആണ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഒരു മൊമെൻറ്റിലെ കഴപ്പ് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരടുത്തേലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ ജീവിതകാലം മൊത്തം മൂഞ്ചി തെറ്റി നടക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കഴപ്പുകളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ മണ്ടയ്ക്ക് തീർക്കാതിരിക്കുക ടി വി എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നുകൂടെ കളിക്കുമോ ഞാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു കൈസ് അടുത്ത ലൈവ് എന്റെ കൈ ശരിയാന്ന് ആർപ്പി കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത ലൈവ് വില്ലം ബ്രോയും ഇവ വിളിച്ച് ഞാൻ ഹ്യൂമൻ ഫോൾ ഫ്ലാറ്റ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നാളെ അല്ലേ മറ്റന്നാൾ ഹ്യൂമൻ ഫോൾ ഫ്ലാറ്റ് അടുത്ത സ്ട്രീം നാളെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നാളെ മറ്റന്നാളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ഞാൻ വില്ലം ബ്രോയുടെ മറ്റേ ഇത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ് ഒന്നുകൂടെ കളിച്ച് തീർക്കാൻ പോണ് ഹ്യൂമൻ ഫോൾ ഫ്ലാറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ സെറ്റ് ജോക്കറിനോ വീണ്ടും വെച്ചാ 
ഇന്ന് ആർപ്പില്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദര എനിക്ക് ബാനാണ് സഹോദര ഇനിയും നാല് ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട് ബാൻ നാല് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരും ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് പലകയെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ സുമേഷ് ദാമോദരൻ വരുമെന്നല്ലോ ആണോ അതല്ല ഞാൻ അര മണിക്കൂറായിട്ട് പറയണേ സുമേഷ് ദാമോദരനൊക്കെ അന്നത്തെ ഞങ്ങളെ കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു എന്നാ പുതിയ ഗെയിമിംഗ് ഷോപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പറയോ സാമ്പ ഗെയിമിംഗ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നൈസ് ആയിട്ട് നീ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത അതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലേ കട എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആൾക്കാരോട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നീ നോക്കിയോ സിയോണിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു മാന്ത്രിക ഗുളിക കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കയ്യില് ലൈവ് ലൈവ് തരുന്നതിന് മുമ്പ് മാന്ത്രിക ഗുളിക തിന്നും വെള്ളം കുടിക്കും ഏ പിന്നെ എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് പിന്നെ അവന്റെ മുമ്പിൽ വേണേൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാം അതിപ്പോ ടെക്സാസ് അച്ചപ്പട്ടികളായിക്കോട്ടെ ഏ ആരായിക്കോട്ടെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഒന്നും ബാങ്ക് കിട്ടൂല അതുപോലെ എനിക്കത് അഞ്ചു രൂപയുടെ ഗുളിയാണ് മറ്റേ പശ എന്താ വെച്ചാൽ വാട്ടിച്ചിട്ട് വരുമായിരിക്കും അല്ലാതെ എങ്ങനെ ലൈവ് മ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പ്ലക്കാർഡ് പോലെ എഴുതി വെക്കും നിന്റെ തന്ത നിന്റെ തന്തയുടെ തന്ത ഇവ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ നമ്മൾ ലൈവിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് ലൈവില് കുറച്ച് പ്ലക്കാർഡുകൾ ഏത് തൊപ്പി അവരെന്ന സ്വപ്നം കാണും ഇനി എല്ലാ ദിവസവും തള്ളക്കി വിളിക്കും തൊപ്പി ഉറപ്പ ഒരു സംശയം വേണ്ട ലാത്തി അതേപോലെ അവിടെ ഉണ്ട് അവന്റെ ചന്തയിൽ ഇരിക്കുന്ന ലാത്തി അവ കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പേയ്മെന്റ് കിട്ടി കറക്റ്റായിട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് വീട്ടിലെത്തി കാണാൻ പോയവന്മാരുടെ എല്ലാ ചന്തക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു വരയും കൂടെ നീയൊക്കെ മേടിച്ചു വെക്ക് അല്ലാതെ എന്തിനു പറയാൻ എന്റെ അമ്മ എടാ ഒരാളെ കാണാൻ പോകുമ്പോ കാണാൻ പോയപ്പോ ഈ അടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ എന്തിന് അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണെ ചാറ്റ് അടിച്ചു പോലുണ്ടത് സത്യം എണ്ണ പോലീസിന്റെ അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാ ഉണ്ട് ഒരു വട്ടം കലോത്സവസ്ഥര് കലോത്സവ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കണം അതോടെ കഴപ്പൊക്കെ മാറി കിട്ടി കേട്ടാ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കിയപ്പം ചന്തിക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു വര ഓ അന്നത്തോടാ കഴി അങ്ങ് തീർന്നു അതോടാ ആ കലമ്പ് അങ്ങ് തീർന്നു കിട്ടിയേട്ടാ എന്റെ അമ്മോ പ്ലസ് ടു പഠിക്കണ സമയത്ത് കലോത്സവം പോയതിന് പോയതാ അയ്യോ ഒരു കാലം കൊറോണ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
അയ്യോ നിങ്ങള് കൊറോണ ലൈസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഗൈസ് മറ്റേ ഡ്രോ ഡ്രോൺ വരുമ്പോ കണ്ടം കണ്ടം പിടിക്കൂലേ ഓരോ ഡ്രോണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോണിന് ഒരു വലിയ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടില് കൊറോണ സമയത്താണ് മറ്റേ ഡ്രോൺ ഇട്ട് പിടിക്കണ് അയ്യോ സത്യം ഇല്ല കൊറോണക്കൊന്നും ഞാൻ വെളിയിലിറങ്ങി മറ്റേ അടി മേടിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ കൊറോണ ഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രീമിംഗ് ദിവസങ്ങളായിരുന്നു പബ്ജി വീട്ടിലിരിക്കുന്നു ഫുൾ ഭക്ഷണം ഹോ ഞങ്ങളൊക്കെ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എം ആർ സിയുടെ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലായിരുന്നു വില്ലമ്പ്രോയുടെ വീട്ടിലും എം ആർ സിയുടെ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലായിട്ടായിരുന്നു വെളിയിലങ്ങ് പോയി അടി മേടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ പബ്ജി ആയിരുന്നു ഒരു ഏക ആശ്വാസം ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് അതായിരുന്നു ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നിട്ട് എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നാല് വർഷമോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാലില് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് നാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാണോ ആറ് സിനിമയൊക്കെ സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങിയില്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആ പത്തൊമ്പതും നാലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ അപ്പൊ അഞ്ചു വർഷത്തോളം ആണ് അതുകൊണ്ടാണോ പത്തൊമ്പത് വന്നോണ്ടാണോ അതിനെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആണോ നീ കമന്റ് വായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ല ഞാനിപ്പോ കോവിഡ് അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഗൂഗിളിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് വന്നു അതുകൊണ്ടാണോ കേസ് അങ്ങനെ പറയണേ കോവിഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വന്നോണ്ടാണോ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയണേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിന് അസുഖത്തിന്റെ വല്ല വേരിയന്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ പിന്നെ എണ്ണ എന്തൊരു വേരിയന്റ് പത്തൊമ്പത് വേരിയന്റ് എടാ എന്നാ എന്നാ ഡെങ്കിപ്പനി വന്നു എന്നാ ഡെങ്കിപ്പനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് അല്ലല്ലോ ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണോ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ ഫുൾ പേര് ഡെങ്കി ഫീവർ ഇല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ അത് ഇപ്പം അങ്ങനൊന്നും ചോദിക്കരുത് എന്നാ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാണ് ക്യാൻസർ പത്തൊന്നോ ക്യാൻസർ പതിനൊന്നോന്നാണ് അസുഖത്തിന്റെ പേര് ചുമ്മാ അങ്ങ് തെണ്ടി വിടണം തെള്ളി വിടണേ അങ്ങ് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക അസുഖമല്ലേ എണ്ണ കേരള കുലുക്കി അസുഖമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്കീം ഓ ക്യാൻസർ ഒന്നും പിന്നെ കേരള കുലുങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് കുലുങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വന്നിരുന്നേ കോവിഡ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്നായിരുന്നു ഓ ഒരു ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യം മതി ജീവിതം മാറാൻ സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം നിങ്ങൾക്കുമാകാം പുലയാടി മോ അതങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം വിദ്യാജി അദ്ദേഹം സംഗീതത്തിന്റെ രാജാവാണ് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു വയലിൻ ശബ്ദം കേൾക്കണം മഴത്തുള്ളികൾ വയലിൻ സ്ട്രിങ്സിൽ വീഴും പോലെ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യടാ ഗുരു മൗലി ഗുരു ഇത് മൗലികല്ലോ ജയനവിൻ ഒന്ന് വായിക്കണം പോലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു നേരം മൈൻഡ് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാസാഗർ പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന് വെറുതെ ഏത് സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിലും വെറുതെ അടിച്ച് നോക്കുക ഒരു 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 മണിക്കൂർ അതിരുന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറക്കും ഈ ജാതി പാട്ട് എടാ എങ്ങനെയാണ് ഇടുന്ന എല്ലാ പാട്ടും ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയാക്കണേ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാട്ടും ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയാക്കണം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പുള്ളിയുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇട്ട് ഇട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകാൻ തന്നെ എന്തൊരു സുഖമാണെന്ന് അറിയാമോ ഇജ്ജു ആദ്യ കിടലാണ് വീഡിയോ മിസ് അല്ലല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ റീൽസ് വലിയ 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 റീൽസ് ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തതാണ് അങ്കിൾ വൈബ് എന്ന് എടാ നിന്റെ അടുത്തൊന്നും നിന്റെ അടുത്തൊന്നും വിദ്യാസാഗറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മോനെ ഒരു കാര്യമില്ല അതിന് സെൻസ് വേണം ഒരു കാര്യമില്ല പപ്പ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു എടാ ഇതൊക്കെ കേക്ക് ഞാൻ അന്ന് പക്ഷെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ പാട്ടിനൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ഈ നാക്ക് മുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ട് ആ സമയത്ത് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ അടിപൊളി
പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വേറെ കുറച്ച് ഈ പറയണത് പോലെ ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിലും ഫീൽ ഗുഡ് പാട്ടുകൾ വേറെ ഏതാണ് തന്ത വൈവ് വണ്ടി വൈബ് നീയൊക്കെ എടാ നീയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ തന്ത വൈവെന്ന് പറയണ നീയൊക്കെ ഇരുന്ന് നാളെ ഈ പാട്ട് ഇരുന്ന് കേൾക്കും അന്നാരും നീയൊക്കെ എൻ്റെതാ ഈ മോന്ത ഇങ്ങനെ നീ മനസ്സിൽ ഓർക്കണം നീ എൻ്റെ മോന്ത മോന്ത ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓർക്കണം അന്ന് അന്ന് ആ ആ അവൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ശീതാണ് നീ ഇത് ഓർത്തിരിക്കും നീ നോക്കിയിരുന്നു ഞാനാ പറയണേ അണ്ണാ ഇതുപോലെ ആക്കണ്ടേ ബോഡി നോക്കട്ടെ എന്റെ ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യം ഇത്രയാണ് ഫാമിലി പാക്ക എങ്ങനെ പറ്റണട ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യണം അണ്ണ ട്രിക്കി അടിച്ച സാധനത്തിന്റെ നെയ്മ് ചോദിക്കാമോ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം മേടിക്കാനാണ് എടാ ഇന്നലെ എന്റെ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് അഡിക്റ്റഡിന് പകരം ഇങ്ങനെ എന്തോ കമ്പിനിട്ടിട്ട് പോയി എന്തോന്ന് എനിക്ക് പോലും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ആരോ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അഡിക്റ്റഡ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ അഡിക്റ്റഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോ ആ വൈവി ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം മനസ്സിലായ അന്നിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞതിനകത്ത് അവന്റെ അത് അവന് റിപ്ലൈ കൊടുത്തു കൊണ്ടിട്ടിരിക്കി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഫൈൻ സമ്മൺ ഹൂ ഡിഡിൻ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച പേഴ്സണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടല്ലോ കണ്ടുപിടിച്ചേ ഹീ ക്രിയേറ്റഡ് ഇംസെൽ സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മീ ഞാൻ അവനോട് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചപ്പം അവൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ണാ ഞാൻ ആക്ച്വലി സ്പീഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണെന്ന് അവൻ്റെ ഈ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് വട്ടമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റോറി ഇടുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ അന്നേരം ഞാൻ ചോദിക്കുക എടാ നീ എന്നും ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ ഏ ഞാൻ അതെ കൂട്ടിപ്പോയി വന്നു ഇവിടെ ലൈവിൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു ആ അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ച് നീ അന്ന എന്നും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തർക്കിക്കാതെ നോക്കിട്ട അത് അണ്ണാ സമയം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണെന്ന് എന്തിനു എന്തിനു പറയാനാണ് ഞാനോട് അവനോട് അത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും തർക്കിക്കും ടി വി എഫക്ട് എന്നാ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് അവൻ വാ തുറന്നത് പോലും സീൻ ഫുള്ള് നോക്ക് അതെന്റെ പെണ്ണും പിള്ളയാണത് എടാ നമ്മള് ഈ കണ്ട വീഡിയോയുടെ ടൈം ലൈൻ നമ്മൾ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ കാണുമ്പോ ലൈക്ക് ഇതാ ഇപ്പൊ കണ്ട ഇരുപത്തേഴ് സെക്കൻഡ് ആ വീഡിയോ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തേഴ് സെക്കൻഡ് ആയതേ ഉള്ളൂ ആ ഇരുപത്തേഴ് സെക്കൻഡിൽ അവൻ കട്ട് ചെയ്ത ക്ലിപ്പിന്റെ എണ്ണവും സൗണ്ട് എഫക്ട്സും ഒന്ന് നോക്കിയേ എത്ര ദിവസം എടുക്കായിരിക്കും ഞാനാണല്ലോ ഞാൻ പിള്ളേരുടെ കൂടെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് ദിവസം എടുത്തു സമ്മയ്ക്കണോടാ സമ്മയ്ക്കണം കേട്ടോ കിടിലും 
മറ്റേ കൈ കൂടെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോ നീ ഹൂ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇത് മറ്റേ ലങ്ങേറല്ലേ ഇത് ഇന്ദ്രയുടൻ ഇന്ദ്രയുടനാ ഇന്ദ്രസ് ഇന്ദ്രൻസാ എടാ നീയൊക്കെ എന്തര് എടാ ഇങ്ങനെ പേരെന്തുവായിരുന്നു യോ ഞാൻ മറന്നു പോയി ബാബുരാജ് ഇന്ദ്രൻസാ അതെ അതെ തന്നെ ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി പൃഥ്വിരാജന്റെ അനിയൻ മറ്റേ ഇതിനകത്തുള്ള ബാറ്റ് കടത്തത്തില്ലായിരുന്നു മറ്റേ ദിലീപ് അതിനകത്ത് ദിലീപിന്റെ അനിയനായിട്ട് അഭിനയിച്ച ആളാണ് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ആ പേരായിരുന്നു ഇന്ദ്രൻസ് അതാണ് അത് ഇന്ദ്രജിത്ത് ആടാ എടാ നിന്നെയൊക്കെ എങ്ങനെ വെളി എടാ നീയൊക്കെ എങ്ങനാടാ നീയൊക്കെ എവിടെ ജീവിച്ചത് ഇത്ര നാള് ഞാൻ യു കെയിലായിരുന്നു കുറച്ച് ആള് സിനിമയിൽ വരുന്ന ഇന്ദ്രൻസ് ഒന്ന് എന്നിട്ട് പറയട്ടാ ഒരു ഭാവ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ പറയണ പൃഥ്വിരാജന്റെ അനിയന് പൃഥ്വിരാജന്റെ ചേട്ടൻ മറ്റേ ഇന്ദ്രൻസ് ഒന്ന് അണ്ടി ബാബു അണ്ടി രണ്ടി ബാബു രണ്ടി മാനടനല ചൂടക രണ്ടി രണ്ടി ബാബു രണ്ടി മാനടനല ചൂടക രണ്ടി രണ്ടി ബാബു രണ്ടി മാടെ ചൂടക രണ്ടി ഈ പാട്ട് സേവ് ചെയ്യാച്ചു രണ്ടി മാ പാടെ വിലക രണ്ടി സിറ്റിയിൽ ഒരു റിംഗ് ടൂൺ ആക്കാ കേട്ടാ സിറ്റി ഹാർഡ് ടു ബീറ്റ് ബോക്സ് ഏകേ സാറേ പേര് എബി ബീറ്റ് ബോക്സ് പണ്ണോ കേട്ടോ നീ ഏസ് சொல்லிதரே சோ என்ன பேர் அடிபட்டி இல்ல இப்போ நான் வந்து அது வோக்கலைஸ் பண்ணி வாய்ஸ் கொடுத்து பேசினா அடிபட்டி வோக்கலைஸ் பண்ணி வாய்ஸ் இல்லாம வாய்ஸ் இல்லாம சொல்றனா அடிபட்டி அதே மாதிரி பூட்ஸ் அண்ட் கேட்ச் னு ஒரு வார்த்தை இருக்குங்க சோ அத நான் வோக்கலைஸ் பண்ணனா பூட்ஸ் அண்ட் கேட்ச் பூட்ஸ் அண்ட் கேட்ச் வாய்ஸ் இல்லாம வோக்கலைஸ் இல்லாம சொல்றனா அந்த பூட்ஸ்ல இருக்கிற B யும் அந்த கேட்ச்ல இருக்கிற C யும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லணும் நீங்க அவ்வளவுதான் சோ அது வந்து இது அப்படியே பிடிச்சு ஒரு மூணு കൊഞ്ചും <laughs> 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 അത് കിടലെ അവര് വെള്ളത്തിലെ ശബ്ദം കേട്ടോ അടിപ്പെട്ടിപ്പെട്ടിപ്പെട്ടിപ്പെട്ടിപ്പെട്ടിപ്പെട്ടിപ്പെട്ടിപ്പെട്ടിപ്പെട്ടിപ്പെട്
സെൽട്ടോസ് അല്ലല്ലോ ഇത് കറയങ്ങ് മാറ്റി കളഞ്ഞവൻ കള്ളൻ കൊള്ളട കൊള്ളാ കൊള്ളാ ഒരു ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഇവരോട് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇത്ര ലൈവിലി എഴുതിക്കുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതായത് നമ്മള് കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് എനർജറ്റീവായിട്ടും ആക്റ്റീവായിട്ടും ഒക്കെ ഇരിക്കണം അല്ലാത്ത സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ഗ്ലൂമി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേഷ്യ ലുക്കിലാണുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് നിനക്ക് കാണോ ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ണ ഉണ്ണ തന്നെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞതല്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഒക്കെ ആണ് നേരെ ഗുണ്ണയാണ് അത് സത്യം സംശയം വേണ്ട നിസ്സംശയം പറയാം നിസ്സംശയം രഘുലി സ്കോഡില് സി സി ടി വി ആണ് കേട്ടാ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം നാളെ തൊട്ട് ബി ജി എം എ ലൈവ് വരുമ്പോ നിങ്ങള് എന്റെ ലൈവിൽ വരണ്ട രഘുലിന്റെ ലൈവിൽ വന്നാ മതി കാരണം റെഗുലർ ലൈവിൽ പോയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീമിലെ മൂന്ന് പേരുടെയും പി ഒ വി കാണാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാ മൂന്ന് പേരെ മാറി മാറി അവ സ്പെക്ക് ചെയ്യും മൂന്ന് പേരുടെ എല്ലാം സൗണ്ടും കേൾക്കാം ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദവും കേൾക്കാം മൂന്ന് പേരുടെ പി ഒ വിയും കാണാം അപ്പോൾ ബെറ്റർ റെഗുലറിൻ്റെ ലൈവ് ആണ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് പാസ് ഇവ കൊമ്പി കളിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ ഞങ്ങൾ ടി വി കളിക്കുമ്പോ കിൽഫീഡിൽ കാണിക്കും ഡ്രീമർ നോക്ക് ഡ്രീമർ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കോമ്പോട്ട് ഒരു മാറ്റം ഇല്ല ഒരു മാറ്റം ഒരു മാറ്റം ഇല്ല ഇത് 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 ഇട്ടാ കാൽക്കുലേഷൻ ഇത് ഇത് പോട്ടാ മറ്റേ ഇപ്പൊ തലക്കാത്ര മറ്റേ ഇസഡ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇന്റു ഒക്കെ പൊക്കോട്ടിരിക്കട്ടാ ഫുൾ അങ്ങനൊരുത്തൻ ഇതെന്തൊക്കെയാണത് അടിയെന്ന് ക്യാമറ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അതെന്താ ആർക്കറിയാം ഇപ്പഴും ഇവിടെ ഇരുന്ന് റീൽസില് ഞാൻ ഇരുന്ന് കണ്ടിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തൊലിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഒക്കെ ജീവിതം പൂഞ്ചു നാളെ പരീക്ഷ ഉള്ളവര് ദയവ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയി പഠിക്കണം ഇതിവിടെ അപ്ലോഡ് ആയി കിടക്കും മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ലൈവ് പോത്തുള്ളൂ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കിണിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ നാളെ എക്സാം ഉള്ളവന്മാര് ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി 
പൊക്കോണം നീ കൂടുതൽ ഉപദേശം എനിക്ക് തരാനില്ല തരാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല മൂഞ്ചും നീയൊക്കെ ഇതുവരെയായിട്ട് പഠിക്കാൻ തോന്നാത്തവർക്കാണ് ഈ വീഡിയോ ഇന്ദ്രയത്തിന് ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടവണ്ടല്ലോ കഴിവേറിയ നിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് തല്ലും വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആടില്ല വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നില്ല വേണ്ട 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 ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആണെന്താ അതൊക്കെ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ ആട് കരയുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആട് കരയുന്നത് ഫ്രണ്ട് ടി വി ഷോ ഇൻവൈറ്റഡ് പീപ്പിൾ വിത്ത് അന്വേഷൻ ലാഫ് ടു സിറ്റ് ടുഗദർ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടം കഴിവേറെ ഇരിപ്പുണ്ട് കൈ കാണിച്ചാലും അനക്ക ഇല്ല ഇപ്പൊ എറർ ഫൈനോട്ട് വേണം എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട കണ്ട ഒരനക്കോ ഇല്ല ഫുൾ ടൈം കറണ്ടും നിന്നിരിക്കും നാല് നേരം കറണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നാല് നേരം കറണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏ എന്നിട്ട് ഒരു കൊണോ ഇല്ല നിന്നെ പോലെ കറക്റ്റ് നീ എടാ നീ എങ്ങനെയാണോ നീ എങ്ങനെയാണോ അത് തന്നെ ഗാലിച്ച ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല നാല് നേരം തിന്ന് ഇരിക്കും അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ അയാള് സ്വന്തമായിട്ട് അയാള് വേറെ ആളെന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലല്ലോ അയാള് സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് എടാ എഡ്യൂക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലെന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലെന്നല്ല അയാള് അയാള് വേറെ എവിടുന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുത്തിട്ടല്ലല്ലോ വന്നത് അയാള് സ്വന്തമായിട്ടല്ലേ പഠിച്ചത് അല്ലേ എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാതെ എങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരൂലല്ലോ അല്ലേ ഉദ്ദേശം ആയിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ 
കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ പറ്റി ഒരു ബോധവും വിവിധമുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഇതിൽ ലൈക്ക് പഠി നമ്മൾ ഈ പറയണത് പോലെ ഇപ്പം നിനക്ക് എന്ത് രീതിയിലാണല്ലോ ഈ ഈ ഒരു നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സാധനം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിന് നല്ല നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യാനും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാപ്പിയല്ലേ ഞാൻ എന്തിന് ഹാപ്പി ആണോ രണ്ട് പച്ചസാരി ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഞാൻ ഹാപ്പി ആവോ നന്ദിതേ താടി ഉള്ളവരെയാണോ താടി ഇല്ലാത്തവരെയാണോ ഇഷ്ടം അതെനിക്ക് കിളിക്കാത്തോണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാണോ അല്ല നിന്റെ അച്ഛന് താടി ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ അച്ഛനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ ഇല്ല മാമനല്ലേ അച്ഛൻ മറ്റേ ബാബുസേണിന്റെ ഡ്രൈവർ എന്ന് വിളിച്ച ഇതൊക്കെയല്ലേ പ്രാങ്ക് ഹലോ ഇത് ചറപറ കൊറിയർ സർവീസ് വിളിക്കാണേ ദിവ്യ ഉണ്ണി മാഡം ആണോ അതെ സിനിമാ നടി ദിവ്യ ഉണ്ണി അല്ല സിനിമാ നടി ആ മാഡം ഒരു കൊറിയർ വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് പറയാമോ പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി പറക്കളം റോഡിന് ഒരു ജനപ്രിയ മെഡിക്കൽസ് ഉണ്ടല്ലോ വണ്ടി ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വഴി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മാഡം ഇതൊന്ന് മേടിക്കാവോ പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി സെന്ററിലേക്ക് വരണോ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ വരണ്ട ഇന്നലെ വന്നാ മതി മിസ്സേ ഞാനാ വിഷ്ണു മിസ്സേ മിസ്സേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ബാച്ച് ഔട്ട് ഒന്നും അല്ല ജയിച്ച് ജയിച്ച് മിസ്സേ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ റെക്കോർഡ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ 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 രണ്ട് രണ്ടര മിനിറ്റ് ഈഗൾ ബ്രോ ഈ യൂട്യൂബർ ഒരു റെയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ക്രോമ കാരണം മരിച്ചു രണ്ട് വർഷം മുമ്പേ ഈ വീഡിയോ യൂട്യൂബ് എന്താ ഒഫീഷ്യൽ ചാനലിൽ നിന്ന് ഇടാത്ത പ്ലീസ് ഫുൾ കാണണം ആ ടെക്നോ ബ്ലേഡ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ പുള്ളിയുടെ അച്ഛനാന്തോന്ന് ആരോ ഒരാൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ മറ്റേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സമയത്തെയും ഈ പ്രൊഫഷനെ പറ്റി പറയണത് എല്ലാം ഫാൻ ബേസ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫാൻ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഈ ഒരു സാധനം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇത് ഒരിക്കലും ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ഈ മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് പക്ഷേ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ വേൾഡിലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാച്ചിങ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഈ മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് എങ്ങനെ ഇത് ആൾക്കാർ ലൈക്ക് അത് ഗ്ലോബൽ ആഡി ഓഡിയൻസ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ആക്ച്വലി ഈ സാധനം ഓടുമല്ല ഇത് ഓടത്തില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര കിടിലാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടിരിക്കാൻ ഭയങ്കര കിടിലാണ് ഭയങ്കര കിടിലാണ് കണ്ടിരിക്കാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു എടാ ഈ എന്താ പറയുക മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യൂവേഴ്സിനെ ഒക്കെ കാണണം എത്ര വൺ ലാക്ക് വാച്ചിങ് ഒക്കെയാണ് വൺ ലാക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് വാച്ചിങ് ഒക്കെയാണ് ഈ മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രീംസിന് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ചലഞ്ചുകൾ തരുമ്പോഴും ലൈവ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാണാൻ വിട്ടുപോയ ഭാഗം വീണ്ടും കാണുമ്പോഴും കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിനക്ക് എന്താ ബ്രാന്റ് ആണോ എന്നോ അവർക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് നിങ്ങൾക്കും കൂടി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് അത് കൊള്ളാം കേട്ടാ രമീസ് ബ്രോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് മീൻസിലോട്ട് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ കുറ്റം പറയാൻ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര മിടുക്ക പണി കിട്ടുന്നില്ല വേല കിട്ടുന്നില്ല തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് കിടക്കണ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ നടക്കണേണ് ഈ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അതിൽക്ക് വരുന്ന സപ്പോർട്ട് എന്താന്ന് അറിയോ എന്തിനാ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ നടക്കണേന്ന് അറിയോ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത സ്നേഹവും കരുതലൊക്കെയാണ് കൊടുക്കണത് തോളോട് ചേർന്ന് നിക്കും കുടുംബത്ത് പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളോട് അവര് പറയും നമുക്കത് കാണുമ്പോ തോന്നും കള്ളൂടിയാണ് ടാർബാറ അടിച്ചു കിടക്കണത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് മാത്രമേ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇത്ര നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മയെ ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്റെ അമ്മോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ അമ്മമാരൊക്കെ വളരെ റയർ ആയിരിക്കും കേട്ടാ ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ഗെയിം ഇറ്റ് സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ സച്ചിനോട് റെസ്പെക്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു മാച്ചിന് അങ്ങേ ഒരു റെഡി ആയല്ലോടാ ഇങ്ങനെ ഒരു മാച്ചിന് പുള്ളിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്തോ ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പൈസക്ക് പൈസ ഫെയിമിന് ഫെയിമ് ഏ പുള്ളിക്ക് ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഏൺ ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഇല്ല ഏൺ ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിനെടുത്ത് എഫേർട്ട് ഇല്ലേ രണ്ട് രണ്ട് സൂര്യ കുറെ പേരുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു കഷ്ടടാ അവന്റെ ഒക്കെ സാമാനം ഞാൻ നിന്റെ ഒക്കെ അവന്റെ എന്നാലും എന്താടാ കൊ ഹലോ ഹലോ എനിക്കൊരു ബുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യണമല്ലോ ബുക്കിനെ പറ്റി അല്ല സമയത്ത് നമുക്ക് കവർ ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ <laughs> 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 ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞാണ് റബല ഇവര് ഇവരോട് എപ്പോഴേ നോക്കിയപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞാട് ഇതങ്ങാടെ ലൈവിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഇന്ന ഇതാട്ടുന്ന് പറഞ്ഞാട് എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നടന്നു കേട്ടോ അതാണ് പറയുന്നേ എന്റെ പൊന്ന് കണ്ണം ചേട്ടാ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല ഇവിടെ റീൽസ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചില്ലേ ആ റീൽസിന്റെ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്ന് കണ്ണം ചേട്ടാ അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് ഇല്ല കണ്ണം ചേട്ടാ ഞാനത് നോക്കി ഞങ്ങളത് ചുമ്മാ എടുത്ത് ചാർജ് 
ില്ലേ <laughs> 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 ഇതേ ഉള്ളു വഴി കേട്ട സത്യം എടാ ഇത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ് കഴിച്ച് ഇത് നാളത്തെ ഇത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ് ആക്ച്വലി പക്ഷെ അവന്മാര് ചാടിച്ചെന്ന് അടിച്ചു കളയുന്ന ഉറപ്പാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇല്ലെന്ന് അവസാനം ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം അവനെ അടിച്ചല്ലോ എടാ ഇല്ല കണ്ണെടുക്കുമ്പോഴേ അറിയാടാ ഇതിനകത്ത് കയറിയ കണ്ണ് പോടാ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഇതാക്കണോ ഇതാ പക്ഷെ നാളെ നാളെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നാളെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നാളെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം looking like a wow so guys you asked me what the setup would look like for nascar you saw my f1 setup so very late in the season but check it out this is what i came up with just some animations over there the jumbo trons it is not some statistics as usual you guys know i love my statistics the main event there some driver statistics i'm a fan of tyler reddick live in car footage. I can probably do a lot more footage than that, but I got to tweak that a bit further. And then the no nonsense space to watch is of course always in the theater with a giant giant screen. Pillar that will jana dena. Enda ammo. Igla da. Ha. Choikya. Ya. Mukka. ഞാൻ <laughs> 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 നിന്റെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് നീ ഓക്കെയാണ് പ്ലീസ് വാച്ച് ദിസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇതേ സൈറക്സിൻ്റെയോ ഓക്കെ ഇങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാ യൂട്യൂബ് അടുത്തേക്ക് വേറെ ഇത് ഞാൻ കണ്ടതാ ഞാൻ കണ്ടതാ ഞാൻ കണ്ടതാ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടതാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 മനുഷ്യൻ എന്ന മഹാത്ഭുതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങളെ പടച്ചാൽ രണ്ട് മഹായുദ്ധങ്ങളും 
ജീവനെ ജനിപ്പിക്കും പരമാണുവിലും സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കും അവൻ തന്നെ ലോകത്തെ മായിക്കുന്ന ചിത്രവും നൃത്തവും സംഗീതവും അവന്റെ ഉള്ളം കയ്യിലാണ് ചന്ദ്രനും ചൊവ്വയും നക്ഷത്രങ്ങളും കൂടപ്പറപ്പുകളുടെ ചോരയിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കുലവും കൊട്ടാരവും പ്രതിമകളും അതേ ചോര വീഴ്ത്തി അവൻ തെരുവിൽ തച്ചുടയ്ക്കും അവന്റെ കൈകൾ കൊളുത്തും തീയിലിരിയും ആരാധനയ്ക്ക് മെഴുകുതിരികളും സാമ്രാജ്യങ്ങളും ശാന്തിയും അവൻ സംഹാരവും അവൻ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേവനും അസുരനും അഞ്ച് സബ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആറ് ആറ് നാലായിരം രൂപയുടെ ഇത് ഇറ്റാജിന്റെ ബ്രോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പുതിയ സിനിമയുടെ അല്ലേ പൃഥ്വിരാജന്റെ ഏത് ആട് ജീവിതത്തിന്റെ ഇപ്പോൾ ആട് ജീവിതത്തിന് ഒന്നും അല്ലത് You're my friend now. Mom, why'd you have to take me to Supercuts? This haircut looks horrible. I had a coupon. You look good, honey. <laughs> Gosh, India. Down south. Hood baby. Hood baby. Make all the girls go crazy. Go crazy. Go stoop. Look. Is this India Saman is okay? ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഞാൻ കണ്ടില്ല അണ്ണ ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക് ആണ് സ്കിപ്പ് ആക്കാതെ കാണുന്ന ഹെഡ്ഫോൺ ഇറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് ഓഫ് റെൻഡറിങ് ഞാൻ ടു വീക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് There is a uh, truck scene adil aanu koodal item edutha copy guys like it attention all units attention all units you have complaints are being received about a speeding vehicle suspect was last seen heading northbound on highway 201 here <laughs> ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക് ആണ് സ്കിപ്പ് ആക്കാതെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് ബ്ലെൻഡർ ചെയ്തതാണോ നീ ഇത് 
എടാ ഇത് നീ ശരിക്കും ചെയ്തതാണെങ്കിൽ എടാ സുനിമോന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമാറ്റിക് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഇതുപോലായിരുന്നു കേട്ടാ ഇത് നീ ശരിക്കും ചെയ്തതാണേ മോൻ മോനെ നീ ദൈവം ഇത് നീ ബ്ലണ്ടർ ചെയ്തെടുത്താണെങ്കിൽ നീ ദൈവം ഇത് എന്തിനാ ചെയ്ത് ചെയ്യണേ എല്ലാരും ജീവിതത്തിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ അവരെ കാര്യം നോക്കേണ്ടി വന്നാൽ നോക്കും അതിനിപ്പോ എന്ത് അതിനല്ലേ ഗൂഗിൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ആൾക്കാരെ പേടിക്കുന്നു എല്ലാവരും മാന്യന്മാരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരും ടിവി 